hinihintay ng lahat. Yung pong pinakamaraming fans dito, si Congressman Marcoleta na po ang susunod. Thank you, Mr. Chairman. Okay, hindi na sumagot. Hindi papagamit kay Kong Marcoleta ang natitirang dalawang minuto ni Kong Rufus Rodriguez. Next to interpolate will be Congressman Rodante Marcoleta na pinahiram po ng oras ni Congresswoman Acosta, Congressman Inudi, Congressman Jun Datol ng Senior Citizen Party List, at Congressman Sandro Gonzalez ng uh, mga Marino Party List. Congressman Marcoleta, you have the floor. You're now recognized. <coughs> Maraming salamat po, Mr. Chair. Halos maglilimang oras na po uh, ang nakakaraan. Uh, siguro po makakapaghintay naman ng mga opisyalis ng ABS-CBN uh, para sa ilang mga pagtatanong pa po. Ang PDR po kasi, Mr. Chair, pag tinignan mo sa isang kapirasong kasulatan halimbawa. Kung titingnan mo, wala namang masama dito eh. Parang sa biglang tingin mo, legal ito eh. Nananatili po kasing isu sa atin, Mr. Chair, yung mahigpit na kautosan ng ating saligang batas. Babalik na naman tayo doon. Yung pagmimeyari, pamamahala ng isang mass media ay limitado lamang sa mga Pilipino. 100% po ang hinihingi ng saligang batas. Anything less than that is a violation of that provision. Kaya po, ganito po ang pagdinig natin, kailangang magpakaingat tayo. Tanong po sa kinatawan ng ABS-CBN kung sino po yung gustong sumagot sa inyo. Yung mga naunang tanong po sa inyo ng aking mga kasama, at ang iba po ay itinanong nila sa mga namamahala na Securities and Exchange Commission, yun po ba ay masasabi nating kaganapan ng isang batas o yun ay conclusion of law and conclusion of facts? ABS-CBN Uh, Mr. Chair, can we request Attorney uh, Ayo Bautista to be recognized, please? Attorney Bautista, you're now recognized. May I ask Attorney Mar uh, Congressman Marcoleta to repeat the question? Yun pong mga naunang pagtatanong ng mga kasama ko dito sa mga opisyalis ng ABS-CBN at ang iba po ay itinanong sa mga opisyalis ng Securities and Exchange Commission na para pong humihingi ng confirmation kung ang inyo pong uh, mga aksyon tungkol sa mga PDRs ay naayon sa batas. At uh, yung iba po, positibong sinabi ng SEC na walang nilalabag. Kung ang pag-uusapan po yung uh, Securities Regulation Code at saka yung uh, uh, Corporation Code. Ang tanong ko po, hindi po ba conclusion of facts lang ito at saka conclusion of law? Ibig sabihin, walang isang makapagsasabi kahit na po siguro sampung tao ang tumindig at sabihin niya na ang PDRs ay legal, ito po'y nananatiling conclusion lamang, hindi po ba, attorney? Hindi po. Ito po ang conclusion or decision ng mga administrative quasi-judicial agencies who have the jurisdiction in law to resolve these issues. Kaya mabigat po ang kanilang mga ginagawa. According to the jurisprudence po, the agencies who have the jurisdiction and authority and expertise with respect to certain matters, their word should be given great weight. Pangalawa po, meron tayong presumption of regularity in good faith. Ang presumption po ay yung mga kanila aksyon ay valid, legal, and binding unless and until they are reversed by a higher court. So yung pong presumption of regularity, good faith, at uh, legal compliance ay nandoon ngayon. 
Ayon pag pinanggit po kanina ni Commissioner Amato, presuming, presuming po, na lumabas sa Supreme Court decision na nagkamali ang SEC sa kanilang interpretasyon ng mga control test sa Erbosa, sa Teves, at sa Roy, mag apply po yung doctrine of operative fact sa akin pong panagay. Ang ibig sabihin nun, kung ang isang tao ay umasa in good faith sa decision o kilos ng administrative agency, he cannot be held liable for relying on such decisions and actions. In fact, in the case of uh, Firm Development Council of the Philippines versus Colon Heritage, that's dated June 16, 2015, sinabi po ng Supreme Court na it would be ghastly unfair yung po ang dinamit na salita, ghastly unfair. It will penalize people who rely in good faith on administrative rulings and decisions. Salamat po. Attorney Bortista, napakasimple po kasi ng tinanong ko. Napakahaba po ng sagot nyo. It is as if you are preaching to the choir. Ang tanong ko lamang po kung ito ay conclusion of law or conclusion of facts. Ang ibig ko lamang po sabihin, may puwersa po ba ng batas yung halimbawa isinagot ng mga administrative agencies sa mga tanong ng mga kasama ko? Pero hindi ko na po ibibilay po yun. Ang pinaka-importante po kasi, dahil sa pinag-uusapan natin ay dalawang bagay lang. Yung po bang pagmimeare at saka yung uh, pamamahala? Kasi po ang sabi po ng inyong mga kinatawan dito sa ABS-CBN, eh wala naman ay kang kapangyarihan yung mga meare ng PDRs na bumoto eh. Uh, ang tanging ibinigay lang naman sa kanila na karapatan ay yung makakuha ng yung cash distribution. Ang totoo po niyan, eh, nagpapakaingat pa nga sila na hindi magamit yung salitang dividend. Eh. Kasi nga, ayaw nilang masabi talaga na stockholders. They are simply holders of PDRs. Talagang inilalayo doon sa usapin na talagang walang control. Ang ibig po bang sabihin, uh, Attorney Bautista, yung po bang paghahawak lamang ng voting rights yun lamang ang nakakakontrol sa mga aksyon ng isang kumpanya? Doon po sa decisions ng Gamboa at uh, Cairo. Hindi po, wag na po ninyong ano pa yung Gamboa. Ang tinatanong ko lang, ang ibig ba nyo sabihin, kumo ang isang PDR holder ay hindi siya nakaboto o makakaboto, ito tanggapin ko muna na hindi siya nakakaboto. Ang ibig po ba nyong sabihin, yun lamang may hawak ng boto ang nakapagbibigay ng kontrol sa isang korporasyon? Yun po ang desisyon ng Suprema, ng Korte Suprema. Hindi ko po opinion nyo. Huwag po ninyong gagamitin ng Korte Suprema. Kayo lang mo po ang tinatanong ko eh. Saan ang ibig, po ulitin ko po, ano? ulitin ko po. Napakasimple po nito. Pinalilito po kasi ng mga representatives ng ABS-CBN. Oh, wala naman na ikang kontrol yung mga yan eh. Ang boboto rito ay yung ABS-7 Holdings Corporation. Sa pa, kaya, sa ganung kaparaanan, mawala silang kontrol. Hindi ho ba? Ganito na lang para maintindihan po ninyo ng lubusan, attorney. Ginamit po kasing halimbawa ng isa sa amin dito na yung pong Philippine Depository Receipt. Wala ikang iniwan yan sa, ano eh, sa ticket ng karera. Bagamat napakasimple po ng pagkakagamit ng paghahalimbawa na Tony Bautista, gamitin ko na rin po yon. Yung tao na gumamit ng isang nominee para bumili ng tiket, uh, siya po yung may-ari, siyang principal, meron lamang siyang inutusan. Kapag nanalo po yung kabayo po yata ang pinag-uusapan doon, eh, yung po panalo ibibigay doon sa prinsipal. Hindi kukunin nung inutusan na bumili ng karera. Di po ba? Kung uh, loto naman po yan, kahit na po ako hindi tumataya ng loto, pero naiintindihan ko po yung mekanismo niyan. Eh. Halimbawa po, 
Tony Bautista, mawalang galang na po sa inyo. Kunwari lamang po, inutusan ko kayo na bumili ng isang loto ticket. Pero mahigpit po yung tagubilin ko sa inyo na ito pong numerong ito ang inyong gagamitin. Halimbawa, 12345. Yan ka ang itaya mo. Inutusan ko po kayo. Mawalang galang na po. Meron po ba kayong karapatan na palitan ninyo yung ticket na sinabi ko sa inyo? Unang-una po, yung okay. example na sinight ni Attorney Francis Day. Attorney, Day. hindi po tayo magkakaintindihan kung hindi kayo sasagot eh. Ang kanya po example ay kabayo. Kaya hindi attorney, po relevant yung attorney, ganito po ng loto ticket. Ang sinabi po ni Francis Day, ang narinig ko sa TV no, yung interview siya, Mr. Chair, siguro po, kakailanganin ko na inyong tulong ninyo. Excuse me, Attorney. Hanggat hindi po kayo binibigyan ng pagkakataon na sumagot ni Congressman Marcoleta, maaari lang po munang hintayin nyo po na tawagin niya po yung pangalan ninyo. Maraming salamat po. Salamat po. Ang tinatanong ko lamang po sa inyo, Attorney, inutusan, kunwari po, inautusan ko lang kayo. Uh, Atorne, sabi ko, pakibili mo naman ako ng tiket ng loto. Pero ito yung itataya mo. Itong numerong ito, 12345. Halimbawa pong kayo yung nominee ko, kasi po dito may nominee ito eh. Pupunta po kayo dun sa pinagbibilhan ng loto, maaaring pumila pa kayo ron. Pero hindi po ninyo iibahin yung sinabi kong number. Sapagkat ako po ang may control. Ang ibig ko lamang pong sabihin dito, kahit na po ako PDR holder, ako pa rin ang may-ari may ng kontrol sapagkat kayo ay nominee lamang. Bakit ko po sinasabi ito? Nabanggit na po kanina yung napakaraming pres, uh, Philippine depository receipts. Nag-umpisa po kayo ng ano eh, September 1999. 132 million PDRs. Bago nga po magsara yung offering nung panahon na yon, yun pong Lopez Incorporated, nag-transfer po siya ng 130 million common shares ng ABS-CBN. Ganun po kasi yun eh. Tama po yung mga pinag-uusapan kanina. Ang isang PDR may katapat na isang common share ng ABS-CBN. Pwede ko bang itanong muna sa inyo, ano po ba yung ano? Ano po ba yung nature nung Paano po ba na record yung initial issuance ng PDRs ng ABS Holdings? Paano po na records sa libro ng ano ng uh, ABS-CBN Holdings Corporation? 130 million ABS-CBN common shares. May I know as to how that particular issuance or transaction recorded in the books. Kaya po nung sinabi earlier, yung pong may-ari ng common shares na yun ay ABS-CBN holding. So, Alam ko po yun, Attorney. Ang sinasabi ko, paano na-record yun? Equity or income? Shares po yun eh. Hindi po. Alam po nga po yun, pero ang isa pong PDR ay katapat ng isang share. Nag-transfer po ang Lopez Incorporated, the same number of shares. 132 million PDRs corresponding or relating or underlying 132 million shares. Yung initial issuance po ng ABS Holdings Corporation, paano po na-record sa libro? Mr. Chairman. Si... So, Mr. Chairman. Yes, uh, sino po yung... Um, Mr. Chairman, may yes, I can answer uh, that question. Yes, Attorney Kiason. Uh, Mr. Chairman, uh, noong 1999 ho, yung Lopez Inc. tinransfer ho yung shares to ABS Holdings Corporation. Pagka-record ho noon ay asset ng ABS Holdings Corporation. Asset po. Yes. Ibig sabihin, capital, di ba? Asset, equity. Yes, equity. Oh. Hindi po equity dahil... Uh, Hindi po. In Magig magiging ganun po yung katuturan niya. Bakit po? 
Kasi po kung i-declare nyo na income, okay, tatanungin ko kayo kung nagbayad kayo ng capital gains tax. Sasabihin nyo siguro sa akin. Hahanapin ko yung pagbabayad nyo sa biyaya. So kung i-consider po ninyo na equity yun o kaya capital, walang iniwan po din yun sa isang taong nagmamayari ng isang common share. Ito po ngayon yung ano dyan. Kaya po, kaya po natin hinihimay ito Sabi nga natin, dalawa po kasi ang test ng control, attorney. Kayo na po ba yung sasagot? Tayo po itinruan sa isang desisyon ng Korte Suprema. Ito po yung case ng Nickel versus, versus Redmond. Na doon ay sinabi ng Korte Suprema, dalawang uri ang pagtutuos ng control. Yung control test, ito po yung situs of control. Madali po yun eh. Kukunin lang po lahat ang shares ng ABS-CBN. Titingnan ng mga pangalan, kung lahat po Pilipino, wala na pong problema yon. Pasado po kayo sa saligang batas. Ano po yung pangalawang test? Kayo na po sumagot. What is the second test? ABS-CBN. Attorney... Who would like uh, Attorney Ayo Bautista to answer that question? Congressman Marcoleta, uh, available din po dito ngayon uh, yung SEC General Counsel. Baka gusto niyo pong tanongin? Mamaya na po siguro, Mr. Chair, kasi po sayang po yung pagkakataon Sige po. na nandito. Uh, ABS-CBN, isa po sa inyo kung maaari po yung sumagot. Dalawa po yung test. Alam po ninyo ito, corporation law lang ito eh. Yung pong unang test, walang problema ron. Yung situs of control. Napakasimple nun. Titingnan po natin yung mga shares of stocks. Iisa-isayin po natin. Walang problema, puro Pilipino, Mr. Chair. Walang sasabit doon sa 100% Pilipino. Ano po yung pangalawang test na itinuro sa atin ng Korte Suprema? Oh, Nickel oh, versus oh. Redmond. Hindi po nyo kabisado? Ito po yung grandfather rule. Gagamitin po natin yung grandfather rule kapag merong agam-agam, pag merong pagdududa, kinakailangang makita sino talaga ang may-ari. Ito po yung konsepto ng beneficial ownership. Tama po ba? Ito po kasi ang pinaka-gist ng ating pinag-uusapan ngayon. Wala pong pagtatalo, ABS-CBN is a mass media company. At sa ating saligang batas, talagang mahigpit ang kautusan, 100%. Alam po ninyo, ngayon po kasi modernong panahon, modern technology, inaamin naman po natin na lumaganap ang maraming mga financial instruments PDRs, I would admit, are innovative, creative financial instruments, kagaya po ng inyong unang pangungusap kanina, that probably suit the desires and needs, the peculiar needs of several investors. Ang nagiging problema po, kasi ganito, nung ang ating saligang batas ay naratify, 1978 pa po yun eh. Wala pa pong masyadong PDRs, hindi pa pong masyadong kilala. It's too far away from our time. Kayo nga po ang nagsabi kanina na kayo po ang nagpauso nito. Eh. Hindi po dahil sa creative ito or very innovative, hindi na kailan nating suriin. Kasi nga mahigpit po yung tuntunin ng saligang batas. Kinakailangan merong pamantayan kung talagang ito ay hindi nakakasirkumbent ng saligang batas. Ang PDR po sa kanyang unang tingin, walang masama doon. Lalong-lalo na po doon sa mga korporasyon na hindi naman hinihingi yung 100%. Meron po kasing korporasyon, attorney, 60-40. So meron tayong allowance sa mga banyaga, 40%. Sa advertising naman, 70%. Ganun po eh. Wala siguro, medyo may kaluwagan po siguro kung gagamitin yung PDRs doon kasi meron namang allowance talaga sa banyaga. 
Kaya lang ito, nagkataumpo. Ito lamang po ang provision ng saligang batas na nagtatakda na 100% dapat. Ang Kongreso po ay maingat din naman dito. So, ano po yung beneficial ownership? Nagkaroon po kasi ng pagkakataon na ma-define po yung uh, kung ano ibig sabihin ng beneficial ownership. Nakatara po sa Section 3.12, 2015 IRR of the Securities Regulation Code, Republic Act 8799. Babasahin ko po, Mr. Chair. Beneficial owner or beneficial ownership means any person who directly or indirectly through any contract, arrangement, undertaking, relationship, or otherwise has or shares voting power, which includes the power to vote or direct the voting of such security or direct the disposition of such security. Hindi po totoo yung mga pahayag na kumo na wala sa kanya yung karapatang bumoto ay nawawala na siya ng kapangyarihan. Ang beneficial owner po, nakapag-direct siya, nakapag influence kung paano iboto yung underlying share. Ito po ay nasa batas. Ngayon po, ang sabi natin kanina, hindi naman namin binibigyan ng karapatang bumoto. Kaya po ang tanong ko kanina kay Atty. Uh, Bautista, yun lamang po bang karat, karapatang bumoto ang kumukontrol? Hindi po. Hindi po. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa po yung PDRs natin. Uh, hindi ngayon, mer meron kayo halimbawa ang gagawin na isang uh, uh, fundamental decision. Mga ngailangan po kayo ng, under the corporation code, mga ngailangan kayo ng at least two-thirds ng outstanding stocks ng ABS-CBN. E kung nagkataon po yung mga PDR sa limbawa, bigla ngayong nag-exercise ng right to dispose yung may-ari nito. Pero wala naman gustong bumili. Nangyayari po yan. Madidelay po ngayon yan. What will happen to the fundamental decision that should be undertaken by the corporation? Mababalam po yun. Sa mga katpid po, hindi lamang yung bumoto siya, pati yung hindi niya pagboto, na-delay po yung hakbang na gagawin ng corporation. Ang dami po, binanggit po ninyo yung Roy, yung Roy case. Sinabi po doon, Sinabi po doon, alam, alam naman niyo yung binasa na rin niyo siguro kahit pagbalibalik ka rin natin yun eh. Hindi lamang po yung may-ari ng voting power ang makapag i at makapag control Ano pong sabi doon? There are corporate control enhancing mechanisms. Tawagin nga po nila yun, proportionality limiting measures. Nandyan po sa batas yun. Ang isang example po ng corporate control enhancing mechanism, ito nga po yung PDRs. Paano po ito? Aaminin niyo po siguro. Meron po kayong ganito po para malaman ng mga kababayan natin. Ang dalawa pong may-ari, malalaking stockholders na may-ari ng ABS-CBN Corporation, Lopez Incorporated, at saka yung PCD Company nominee. Tama po ba yun? Ito po kasi ay dokumentong ibinigay nyo sa sekretariat ng komite na gumagabay sa atin ngayon. Tama po ba yun? There are two major stockholders... ABS-CBN, please answer. Hindi po pwede yung tatango lang po. Please answer po. Tama po yun. Tama po. Ang Lopez Incorporated... Siya rin po ang may-ari ng ABS-CBN Holdings Corporation. Tama po ba? Uh, Lopez Inc. owns 60% of ABS Holdings Corporation. Ulitin po ninyo. 
Lopez okay, Inc. Po. owns 60% of ABS Holdings Corporation. Yung Lopez Inc. ano po? Uh -huh. Yung 10% naman po, yung pag-aari ni Mr. Gabby Lopez, tama po? Siya po ang treasurer at member of the board. Opo, tama po yan. 30%, hawak po ni ginoong Oscar Lopez, Manuel Lopez, at saka Salvador Tirona. That's correct. Sir. Okay. Sa mga kapid po, ang majority ownership ay nasa Lopez Incorporated ng ABS-CBN Holdings Corporation. Nagkataon po, sila pa rin ang may-ari ng ABS-CBN Corporation. Tama po ba? That's correct. Okay. Isa po sa malaking may-ari ay yung PCD Company Nominee. Pero doon po, sa ibinigay po ninyong mga dokumento sa aming sekretaryat, nakalagay lamang PCD Company Nominee Pagkatapos, ang nakikita namin, majority Pilipino. Ay, ibig sabihin pa lang, doon pa lang inaamin nyo na, na mayroong kasangkot na hindi Pilipino kasi majority Pilipino lang. Eh. Tingnan po ninyo yung dokumento. Dapat siguro nilagay nyo doon, majority foreigner. Bakit po? Kung titingnan po natin yung mga inisyo ninyong mga PDRs, sinabi na po kanina ni DS... Uh, Hernandez kanina, ang top notcher po ay eh, foreign eh. 198 million PDRs representing about 61%. Ang susunod po, dalawa po kasi yung PCD company nominee, kaya po eh, yung pong dokumento ninyo nakalilito eh. Isa pong PCD company nominee, foreign. Ito po ang kanyang, ang kanyang representation, 61%. Yung pong PCD company, Pilipino, 36%. Paano po? Siguro po itanong ko sa inyo, sino po yung security agent holding the pledge of shares to secure the delivery upon exercise of the PDR hold? Sino po ba yung security agent ng mga PDRs na foreign? Philippine Deposit, Deposit Trust Corporation. Ayun. Sa pag, kung gagamitin po natin yung halimbawa, siya po yung inutusan na bumili ng loto. Kasi siya po yung may hawak nun eh. Tama po ba? Tama po, di ba? Nomini lang po siya eh. Ang principal po yung may-ari ng PDRs. Tama po. Okay, kayo naman, eh, napakasimple naman po ng... Ulitin ko po, ano? Dalawa po yung PCD company nominee. Isang foreign, isang Pilipino. Doon po sa mga dokumentong pinadala nyo sa amin, isa po siya sa umahawak na pagmemeari ng ABS-CBN Corporation. Ito po yung broadcasting. Eh sino po yung agent? Ang sabi nyo, Philippine Central Depository. So, yun siya po yung nominee. Kagaya po ng paghalimbawa kanina, para po maintindihan ng ating mga kababayan, siya po yung bumili ng ticket ng loto. Pero po yung holder, ang sabi niya, oh, ito po yung number, ha? ito yung number na itataya mo, 1, 2, 3, 4, 5. Ang merong control po noon, yung may hawak ng holder ng PDR. Sa mga tweet, Kahit siya po'y PDR holder lang, makapagdidikta po siya doon sa PCD nominee ng kataong pong hawak po ng Philippine Central Depository. Ito pong mga tanong na ito, napakasimple naman po eh. Nagbibigay po kasi ng agam-agam, babalik na naman po ako sa issue, talaga bang nagagamit ba natin ang PDRs para lusutan natin ang saligang batas? Sa totoo po, Yung, yung mga testimonya po ng Securities and Exchange Commission. Kaya po yung pauna kong tanong kanina, attorney, hindi ba parang mga conclusion of facts lang yan? Ang tanging makapagsasabi lang kasi kung sino talagang nagsasabi ng totoo, katapus-tapusan, ang Korte Suprema. Kami po dito, inihahayag lang namin, ang pangamba namin, baka nagagamit po ninyo para isirkumbent ang Constitution. Ang totoo po nito, 
kung susuriin po natin yung PDR instrument na binigay nyo sa amin, nandito po, eh, nagbigay kayo eh. Ito po. Yung kopya ko pa nga po, sabi ko sa inyo, napakalabo, pero pinagdyagan ko pong basahin. Ano po ang magdidikta kung may control ang PDRs? Yung pong binigay ninyong karapatan na nandito sa instrument. Alam po ninyo kung, na, kung ilan ang binigay ninyong karapatan sa may hawak ng instrument. Napakarami po, alam po ninyo ito. Number one, the right to delivery. Ano po bang ibig sabihin ng the right to delivery, attorney? Kung mamarapatin niyo po, eh, pwede po ba akong sumagot? Uh, Opo, kung sino mo po ang gustong sumagot okay. sa inyo. Yung right to delivery po, ang ibig pong sabihin nun, kung ayaw niyo na pong hawakan ng PDR at kayo ay Pilipino, pwede pong ilipat sa inyo yung shares ng ABS-CBN Broadcasting Company. Kasi kasama po yun ng mga binili nyo. Meron po kayong deposit kung gusto nyo i-exercise kasi hindi naman po kayo pwedeng pilitin na maghawak ng PDRs hanggang sa huli. Kung gusto nyo hong i-convert yun into shares, then i-deliver po sa inyo yung ABS-CBN common shares. Dalawang, dalawang bagay po kasi yun, attorney. Kung Pilipino po, kaya niyang hawakan. Opo. Kung hindi po siya Pilipino, hindi niyo ibibigay sa kanya sapagkat isa sa kondisyon ng PDR. Tama po yun. Pero Kaya ang po hindi po ninyo niliwanag, mm -mm. yun pong foreign holder, meron siyang karapatan na mag-designate ng Filipino person. Tama po? Uh, wala pong ganun sa aming PDR instrument. Kung siya po ay banyaga, ang kanya pong right is ipabenta yung shares para ang matatanggap lang niya ay yung proceeds ng shares. Cash po ang kanyang matatanggap. At kung pwede pong sumagot dun sa una niyong tanong. Sandali po, sandali po. Yeah. Dalawa po yung listahan ng mga na sinabmit. Sandali po. Mm -mm. Ang sabi po ninyo, wala po sa instrument ninyo na kapag ka foreigner ay hindi sa makapag appoint ng isang Pilipino person na maging nominee niya? Wala, wala po. pong ganun. Wala pong e kung sakali pong may pakita ko sa inyo, na nasa inyo pong instrument. Saan nga lilabang po? Sige po. Ito po yung ano po, sa item, nag nagbigay po kasi kayo ng isang sample ng PDR instrument. Siguro kabisado naman po ninyo. Ako, ngayon ko lang po nakita. May I draw your attention under item 2.3. Ang subject po nito, form, title, transfer, and certificate. Ano po ang sinasabi rito? Lulundag na po ako dun sa pinag-uusapan. Sabi niya, Antali po, hindi po pala yun. Magsamali ako. Dito po sa page 29 po, nung prospectus ninyo, accompanying the statement. Ano po? Meron po kasi kayong ABS-CBN 2014 Registration Statement. Kasama po yon ay yung prospectus. Sa page 29 po ng prospectus na yan, ganito po yung sinasabi. Its PDR is exercisable upon payment of the exer exercise price of 10 centavos. And will entitle the PDR holder as permitted by Philippine law to either delivery of, ayun po, or sale of the payment of proceeds from the sale of one share. Of the issue price, 43.125 shall be treated as a deposit and shall apply towards payment of the relevant share upon exercise of the PDRs. Ito po yung kasunod. Delivery of shares to non-Philippine person is not permitted. Therefore, on exercise of the PDR, the underlying shares will be delivered only to the Philippine persons designated by the holder or otherwise sold on its behalf in the open market. Binigyan po nyo siya ng kapangyarihan na mag-designate ng non-Philippine person. Pag sinabi mo pong Philippine person, attorney, Pwedeng individual, pwedeng corporation. 
Eh bakit ngayon tatalikuran ninyo na sinasabi ninyo wala siyang karapatang mag-designate? Ito po yung napakalaking kapangyarihan eh, na binigay nyo sa kanya. Magiging, magiging isang instrumento po ito para isirkumbent ang saligang batas sa dami po ng kapangyarihang binigay ninyo. Kung babasahin po ninyo itong uh, instrument na binigay nyo, ang title nga po nito eh, ito po, Philippine Deposit Receipt Instrument, ABS CBN Holdings Corporation. Dito pa nga po, may karapatan po yung holder. Mr. Chair, uh, naririnig po ninyo? Siguro po mamaya na po kayo mag-confirm ng note. Para pagpaumanhin nyo po. Uh. Ganito po. Mm -mm. Hindi nga lang, nakita nyo po, meron. So, Apo. sa mga tweet, tama po ako. Meron pong nakasaglat nga dito. O, may, meron po pala, no? mabuti po. Eh, dapat po tinitingnan. Ako ngayon po lang nakita po eh. Pero kayo, dapat kayo po nagpasimula nito. Dapat alam po ninyo ito. Apo. Ngayon, nasa na ba ako? Isa pa pong kapangyarihan na binigay ninyo sa may-ari ng, ng PDR Binigyan po ninyo siya ng kapangyarihan na pali, na, sa English po kasi, to bury and modify the rights of the holder. Ito po yung talagang nakapagbigay sa akin ng iba yung parang uh, pagkabahala. Ba bakit po ganun? Ang kalagay mo rito, By way of an extraordinary resolution, the PDR holder can bury and modify their rights depending on several eventualities. Ito po ba sinuri ng, sinuri ng Securities and Exchange Commission? Kanina po, yung mga tanong ng mga kasama ko, oh, in-approve pala ng, ano, ng Securities and Exchange Commission. Ibig sabihin, pag in-approve yan, aba, eh, talagang may primary jurisdiction, ganito po yan. Ang ibig po ba niyong sabihin na Torni, Nung in po ng Securities and Exchange Commission, tinignan din po ba niya kung yung PDR ay maaring nakapagsircumvent ng saligang batas? Tinignan ba ng SEC po yun? Yung po ba yung inyong assumption? Yan po ang aming assumption kasi lahat po ng mga dokumento at lahat ng mga requirements, pati po yung PDR instrument at lahat ng kailangan i-disclose, dinisclose naman po namin sa Securities so, and Exchange Commission. Yung, yun. yun po yung assumption ninyo. Yun po. Ngayon, yung po kasing pagbabari or modification of rights upon the existence of some eventualities or contingent conditions, mangyayari lamang po yun pagkatapos na approvein yung PDR para i-offer na ninyo. So, lalabas po dito, hindi, hindi kailanman malalaman ng Securities and Exchange Commission kung ano yung mga rights na babaguhin at ano-anong mga conditions na magti-trigger kung bakit binago yon? Wala na pong alam doon ang Securities and Exchange Commission. Hindi po niya kontrolado yon. At ang Securities and Exchange Commission po ay hindi isang korte na sasabihin niya, ah, ito, hindi makalalabag ito sa saligang batas. Meron po ba siyang ganong kapangyarihan, attorney? Na pag nung makita niya, kumo, ang totoo po nito, alam po niyo yung kasagutan eh. Ano po ang inapprove? Ang inapprove po nila sa inyo ay yung actual na pagbibenta ninyo ng Philippine Depository Receipts. Wala pong kinalaman doon yung determination kung meron man kung ito'y nakalabag sa saligang batas. There was no determination on the part of the Securities and Exchange Commission to look into whether or not some kind of circumvention has been done. Why? Hindi po kasi trabaho ng Securities and Exchange Commission yun eh. Sukat na, ma-erastro nila, na ilagay po sa tamang mga requisite na hinahanap ng Securities and Exchange Commission, sabi niya, okay na yan. Pero hindi po niya titingnan. Hindi sa lalabas sa apat na sulok ng PDRs na yan para lamang sabihin sa inyo, constitutionally, tama po ito. Wala pong ganun. Ang totoo po niya na torni, kung ngalimbawa naniniwala kayo sa assumption ninyo na tama lahat ito, nakita lahat ng Securities and Exchange Commission. Pero, kayo na rin po siguro ang dapat na tumingin 
dito sa inyong mga dokumento, napakara- may, may mga disclaimer po. May ito po. Doon pa lamang po sa Securities Regulation Code, ang sabi niya, Section 12, the Securities and Regulations Code, ito po, 12.7, madam. Any untrue statement or fact, ano? ulitin ko po, any untrue statement of fact or omission to state a material fact required to be stated herein or necessary to make the statement therein not misleading shall constitute fraud. O sa mga tweet, hindi sinasabi ng, y- yan ay complete na tama yan. Nilalabas ko ang sarili ko dyan. Sabi po ng ano, dito pa lang sa batas, dito pa lang sa pagre-reistro ninyo. O, oh, ang sabi pa po rito, ito po na sa first page po ng inyong prospectus. Dated January 6, 2014, which accompanied the 2014 registration statement of ABS-CBN. Ito po yung nakasaad mismo. The Securities and Exchange Commission has not approved the securities or determined if this prospectus is accurate or complete. Any misrepresentation to the contrary is a criminal offense and should be reported immediately to the Securities and Exchange Commission. Bakit po mayroong disclaimer na ganito? Abay, nilalabas din siyempre ng Securities and Exchange Commission ang sarili niya. Maring nagkamali siya. Tama po ba, Torni? Kung pwede ko po lang hong linawin. Yung pong... Uh... Hindi, tanong ko po sa inyo. Mm-mm. Ito po bang pagkakaroon ng disclaimer na to, hindi nangangaulogan na hindi sapat na inapprove yung sale? Sapagat maring merong siyang hindi nakita. Kaya meron siyang disclaimer. Kaya huwag nating sasabihin na pumasa sa lahat ng aspeto, lalong-lalo na po kung pag-uusapan ay yung ating saligang batas. Hindi po ba ganun ang ibig sabihin ng disclaimer? Ang, ang review po kasi ng Securities and Exchange Commission, pag nag-apply po kayo for registration, talaga kung hinihimay nila lahat ng mga disclosures doon. Ayun nga po. Kung meron wala lang pong misrepresentation. Ni, ni hinimay nga nila, pero nagkaroon sila ng disclaimer. Ang ibig sabihin nito, hindi sapat na tingnan lang nila. Maaring merong pagkukulang, marong hindi nakita. Opo. Sabi nga po natin, ganito eh. Mm-mm. Ang pagkukulang po niyan ay usually sa factual issues po. Pag sinabi mong yun ang po. aming capital ay 100 million, pero yun, 50 yun, million lang atole, pala. Yun po atole, yun. Atole, ano? po. Yun po yung assumption ninyo. Yun Opo. po yung opinion ninyo. Kaya Opo. kanina po, ang, ang aking opening salvo, lahat po ng pinag-uusapan natin at sagot nyo, mga conclusion of fact ito. Maaring nagkamali kayo, maaring nagkamali kami, pero yung agam-agam nandito po. Malinaw po yun. Nagkakaroon ng pagdududa sapagkat napakarami ng binigay ninyong power sa holder na kung tutuusin mo at pagsasamasamahin will constitute control as a beneficial owner. Tingnan mo. The right to delivery, possession. The right to sale or proceeds of the underlying share, ito po yung distribution of cash, enjoyment. The exercise ng kanyang disposition, disposition. These are the three attributes of ownership. Pagkatapos, sasabihin po ninyo, palalabasin po natin sa pamamagitan ng mga intricate web of corporate lawyering na hindi po ganito. Paano po namin masusundan ngayon? ABS-CBN is owned by Lopez Inc. ABS-CBN Holdings is owned by Lopez Inc. Meron po pong holding corporation ang nagmemeari ng Lopez Inc. Eh, sa, <laughs> saan po natin nahahanapin lahat itong PDRs na ito kung kung napakarami po ninyong holding corporation. Tingnan po ninyo. Pwede po bang sumagot? Sandali po. Ito, ito po yung... Ang Lopez Inc. ngayon ay pag-aari na naman ng isang holding companies of Mr. Eugenio Lopez Jr., Oscar M. Lopez, Manuel Lopez, Presentacion Lopez Sinakis. Apat na kumpanya na naman po ang may-ari na naman ng Lopez Inc. 
Isa po ay Creslo Holdings Corporation, majority Filipino. Ito po yung sinabit ninyo sa sekretariat. Mantes Corporation, majority owner, Filipino. Tigto 29.10% po itong dalawang ito. Dito pa lamang po, makikita na po yung pag-aalinlangan. Bakit? But majority Filipino. 29.1% dalawa. Paano? Yun sa PCD, hindi na nga nyo po may papaliwanag eh. Sino po ang boboto nung hawak po ng PCD Corporation nominee foreign? 198 million PDRs constituting 61%. Sino po ang boboto nung underlying sales nun? Okay. Kung pwede pong bumalik doon sa PCD nominee, Dalawa po yung listahan na isinubiti namin. Yung isa pong listahan, ang listahan ng shareholders ng ABS-CBN Broadcasting Company. Kung makikita niyo po dyan, wala pong uh, PCD nominee na non-Filipino. Yung isa pong listahan, yun po ang listahan ng PDR holders. Kaya po merong PCD nominee kasi po yung shares nakadeposit sa kanila at nagbenta ng mga PDRs both to Filipinos and non-Filipinos. So ang restriction po natin is on the mass media company. At yung sa mass media company, kung titignan niyo po ang listahan, lahat po yan ay Pilipino. Yung sa list ng PDR holders na nakadeposit sa PCD nominee, meron po yan foreigners. Wala naman pong diskusyon na walang walang foreigners na nagahawak ng PCD at uh, ng uh, PDRs. Kasi po yung PDRs, yung aming pong ina-explain kanina, it's a financial instrument. Wala po silang ownership sa mass media company. Alam po ninyo, at attorney, ganito po yun eh. Kahit na po sabihin natin isang milyong beses na wala silang ownership, conclusion pa rin po yun. Uh, uh, ang mangyayari po nito, kanina ko pa po tinatanong, ano, mang, ano, po ang, uh, ano po yung kasaysayan ng 198 million PDRs na hawak po ng foreign? Ngayon po, merong PCD company nominee foreign. Sino po ang boboto para doon? Kasi nominee lang po siya. Kung ang, ang tanong niyo po ay kung boboto sila sa ABS-CBN Broadcasting Company, hindi po sila bumoboto. Ito pong listahan na to na may PCD nominee. Yan po ang listahan ng mga PDR uh, holders. So kung tatanungin nyo ang botohan, yun ang botohan ng mga PDR holders. So wala pong kinalalaman yun sa ABS-CBN Broadcasting Company. Kanina pa po natin pinagtatalunan yung tungkol sa control. Halimbawa po, gusto niyang i-exercise yung right to dispose. Foreigner po siya. Eh, siyempre po, hahanap kayo ng bibili, hindi po ba, Torni? Opo. Nagkataon po, walang, wala pang bibili. Nag nangyayari naman po yun. Eh, eh sa dami po nun. Hindi ko po kasi alam kung, kung ang magtitrigger nun, yung mismong hawak, may hawak ng PDR, o may kinalaman din yung ABS Holdings, ito po yung napakalabo eh. Dahil nga po sa web ng inyong layering, ito po yung mahirap na tuntunin. Kaya po nahihirapan tayong ganito, napakarami po nung layering ninyo, kaya lumilitaw po talaga, aba, hindi natin matukoy talaga kung nagagamit na circumvention ito, hindi. Dapat kasi linawin natin. Ngayon, wala pong bibili. Nagkataong 198 million PDRs po yun, representing 61%. Ang tanong po kanina, edi eh kung halimbawa, gagawa po kayo ng isang fundamental uh, action, corporate action, madi-delay po pati yung action na gagawin ninyo. Kasapagkat, na-delay po. Kahit hindi siya bumoto, yung hindi niya pagkakaboto, dahil, uh, yung hindi niya pagkaka, pagkakabenta, na-delay po yun, eh, hindi naman po kayo makakagawa without the two-thirds outstanding shares po na nire-represent ng PDR. Yun po yung magulo doon. Kaya, malinaw po rito, 
Kahit sabihin po ninyong wala silang controlling sa pamamagitan ng pagboto, yung hindi po niya pagboto o na-delay niya yung pagboboto, pagboboto, control din po yun eh. So ang malinaw, nakaka-control din sila sa management. Malinaw po yun. Yeah. With due to respect po, uh, Your Honor, yung hindi po pagboto ay karapatan din po ng shareholder. Tama po yun. Tama po yun. Pero ang sinasabi natin, na-delay po yung aksyon ng nagagawin under Alpo. For example, I'm referring to Section 6 of the Corporation Code. Tama po yun? No. Na-delay ngayon ng sabihin natin tatlong buwan. Hindi, na, hindi nyo nagawa yung dapat ninyong gawin. Hindi po ba na-control niya? Na-control niya. Kasi maaaring, ito po yung medyo mahirap po. Ang tinatanong ko kanina, sino po yung security agent? Sabi po ninyo, yung PCD. Sila po ang security Philippine agent Central ng PDRs. Oh. Mm -hmm. Sila po yung may hawak ng pledge of shares, di ba? Para masecure po yung delivery upon Opo. the exercise, di ba? Ano po yung nature at saka extent ng obligasyon ng security agent? Yung, sec yung security agent po ay siya lang naghahawak ng shares na underlying the PDRs. Ang ibig, ang po sabihin, po, ang ibig nyo sabihin, walang influenza po yung may hawak nun? Wala po kasi hindi man po sila, wala man po silang karapatan na mag influensya Sila lang po yung nagkustodiya ng mga shares of stock para, para din po protektahan naman ang PDR holders. Kasi kung yung Actually, shares naman madidissipate, ma mawawalan po din ng rights ang mga PDR holders. Sa okay, so lang lang po yun, at Deputy po, Speaker Marcoleta, pwede po bang uh, ibigay nyo na po ang inyong huling katanungan para po mabagbigyan ng uh, daan yung linya po ng pagtatanong ng susunod natin na magtatanong na si Congressman P.D. Barsaga. Sabi po ni Congressman P.D., bibigay po niya sa akin yung panahon niya. Umiiling po si... Congressman Barsaga? Well, I have been waiting for so long. So I will be waiting for the moment that my time will come. Although I was here as early as 12.30. Sige po. Huling, uh, huling katanungan po, Congressman Marcoleta. Mr. Chair, hindi po ako matatapos siguro kahit nabigyan. Siguro po mga 15 minutes po baka kaya ko pong tapusin. Mr. Chairman, in as much as I also have some questions, but I yield to the Honorable uh, Marcoleta. Uh, kasama na rin po doon kay uh, Congressman Onyx Crisologo na ibinigay sa akin sa bilang nakakatanda, ibinibigay ko na po kay Congressman Marcoleta. Maraming salamat, uh, Vice Chairman Mark Defensor. Additional 10 minutes para kay Congressman Marcoleta. Salamat po. Uh, Mr. Chair, salamat po, Congressman uh, Mike Defensor. Pwede po para bang po, para po magsalita? Madali, ano? sandali, <laughs> sandali po. Uh, siguro po gawin natin, uh, stipulation na lang po para, kunyari, para madali yung ibang tatanungin ko sa inyo. If, if you so desire, no? As of October 16, 2019, Mr. Chair, uh, can ABS-CBN representatives stipulate that per beneficial ownership disclosure of ABS-CBN holdings, Prudential Singapore Holdings, PTE Limited, holds 15,656,570 PDRs issued by ABS-CBN Holdings. Mr. Chairman, we have to check the records. We can just give. It's a check, po niyo. Oh yes, sir. Salamat po. Mr. Chair, ABS can ABS CBN also stipulate that in May 2013, Mercury Media Holdings Limited, an affiliate of the Capital Group Companies, acquired PDRs issued by ABS CBN Corporation from Marathon Asset Management LLP, costing some two point. 3 billion pesos. ABS-CBN? 
Uh, we'll check again the figures here, Amir. Siguro po, Mr. Chair, uh, papano check po ninyo? Papano kung na-check po ninyo? Yes na po ang sagot? Yes. <laughs> Sige po. Mr. Chair, will ABS-CBN also stipulate further that in June 2013, a U.S.-based fund, Capital International Private Equity Fund, acting through Mercury Media Holdings Finance, subscribed to some 2.5 billion pesos worth of PDRs from ABS-CBN Holdings. Mr. Chairman, we'll also look at the figures and verify it and then certify. Yung pong uh, mga i-verify nyo, kailan nyo po matatapos i-verify? Can you verify it today? Baka ah. mahirapan ko kami today. It's already 7. Okay. Kung hindi po kaya ngayon, kahit po matapos itong round of questioning natin tungkol sa PDRs, papayagan po ng chairman ng joint committee ito na bigyan ng uh, isa o dalawang minuto si Congressman Marcoleta para naman sagutin nyo yung kanyang mga katanungan na hindi nyo po masagot ngayong gabing ito. Sa susunod po natin na hearing. Thank you, Your Honor. Congressman Marcoleta. Sa salamat po, Mr. Chair. Kasi po, uh, mawalang galang na po sa ABS-CBN. Kung hindi po ako nagkakamali, about three weeks ago, I asked them to submit alpha lists. Kung naalala po ninyo, yung contribution nila sa SSS, contribution sa pag-ibig fund, contribution sa uh, employment compensation, contribution sa home development o itong pag-ibig fund, contribution sa uh, field health. Pwede ko po bang malaman kung ito po ay nasubmit na, uh, Mr. Chair? Uh, Congressman Marcoleta, hindi pa po nasubmit ng uh, po, eh. ABS-CBN ang mga documents na nirequest natin. At uh, pwede po kayong mag-motion na pasabina na natin yung uh, mga documents natin na yun. Pwede po nating gawin yun. Pwede rin nating hindi gawin sapagkat alam naman natin kung talagang katotohanan po yung kanilang uh, gustong malaman. Dahil sa palagi po nilang sinasabi na 11,000 ang kanilang mga regular employees, yun lamang po kasi ang makapagpapatunay. Kung ano, sino talagang nagsasabi ng totoo kung 11,000 o hindi 11,000. Tatlong linggo na po kasi yun, Mr. Chair. Eh. Sa mga tweet, kung makakakuha tayo ng commitment sa kanila, na ibig... napakadali naman po nun. Eh. Maari po ba naming mahingi po ang commitment ng ABS-CBN? Po, Mr. Chair, we, we commit po to submit all the uh, requested documents before the next hearing po. Sige po. Inaasahan po namin yung uh, submission po na yan. At uh, dahil po hindi nyo rin po nasubmit at hindi rin masagot, papabayaan po ng chairman ng uh, joint committee ito na muling itanong ni Congressman Marcoleta yung uh, kanyang katanungan ngayong gabi. Maikling-maikli lang po, Congressman uh, Marcoleta, sa susunod po na hearing natin kahit po ibang issue na po yung pag-uusapan natin. Congressman Marcoleta. Salamat po. Sinasabi po ninyo kasi na palaging uh, walang, walang control. Hindi naman kami nagbenta, hindi namin binigay ang ownership sa mga foreign holders ng mga PDRs. Pero kung tutuntunin po kasi yung mga dokumento nyo, halimbawa ito, ito pong ABS-CBN Holdings Beneficial Ownership Disclosure dated October 28, 2019. Ito po yung admission ninyo eh. The PDRs unlock the share value of ABS-CBN Corporation allowing foreigners to participate. Sarili po ninyong disclosure ito eh. Ulitin ko po. The PDRs unlock the share value of ABS-CBN Corporation allowing foreigners to participate in a media enterprise whose ownership is constitutionally limited to Filipinos. Kayo na po nag-admit dito. Di, hindi ko naman po salita ito. Kinuha ko lang po dito sa... Ito, kayo po may, may papel dito eh. Paano hindi... Nandun po yung pagdududa. Nandito po yung agam-agam. Hindi -agam. ko po sinasabing ako po yung tama. Wala pa pong makapagsasabi nito sapagkat 
sa tamang panahon po ito, maring dumating po sa Korte Suprema, sila po ang may final say dito. So, isa-isa po pinakikita ko sa inyo, inarmasan po ninyo yung PDR ng napakaraming uh, kapangyarihan na kung saan manggagaling po yung kontrol eh. Eh, hindi ko naman po kayo masisi. Siguro wala naman pong bibili na PDR sa inyo kung di naman sila bibigyan ng ganitong mga karapatan. Ganon din po yun eh. Ginamit po niyo yung PDR para tumaas po yung share. Ang problema, it will also achieve the twin evil na, oh, you are allowing also the foreigners to participate huh, in a media enterprise whose ownership is constitutionally limited to Filipinos. Kayo po nagsabi nito. Hindi po ako. Ganito po, Mr. Chair. Ang, ang ano po kasi, ang ABS-CBN is a publicly listed corporation. Tama po yun, attorney? Di ba? Tama po. Kapag publicly uh, listed company, nakapagbebenta po kayo ng mga shares sa ating mga kababayan. Tama naman po yun, di ba? Tama po. Ito naman po ay isang legal na pasilidad na ipinagkakalob ng batas. Kung sana po, naging yun na lamang sana yung ating paraan. Eh, ang nangyari po kasi, bigla nga yung in-introduce nyo yung PDRs. Naintindihan ko na po because we should be able to take advantage of modern technology. And in the new uh, financial market, we should be able to introduce creative and innovative financial instrument that would probably meet the peculiar needs of investors. Talaga pong ganun eh. Pero ang sabi ko nga sa inyo, kung hindi po sana kayo mas media company na ang tuntunin ay napakahigpit, alimbawa po, uh, si Congressman uh, Michael Defensor, eh, meron po siyang napakalaking kumpanya na nagtitindi ng taho. Eh ano po yung 60-40 ang ano dyan. Talagang papayagan po yung yung pagmimeyari ng PDR. Kahit, kahit mag-issue po siya ng PDR, hindi ko na po siya kukwestiyonin. Malayo ko na po siyang kwestiyonin siguro, ma'am. Eh. Kasi meron po talagang porsyento na inilalaan ng batas. Kaya lang ito po. Ta <laughs> Ang test po natin dito, whether or not, yung paggamit po nating PDRs ay maaring nakalalabag. Ito po yung pinakapunto ng usaping ito. Kung sana po yung nagbebenta na lang kayo, malinaw na malinaw po yung unang-unang test, yung control test, situs of control, malinaw po, eh, puro Pilipino eh. Masisino pa nating lahat. <laughs> Pero kung PDRs po, Amerikano po halimbawa, Aleman, British, papano po natin, kahit na po magkahiwalay yung listahan natin, ma'am, o sige, meron kang PCD company Pilipino, meron kang PCD company foreign, Paano po ngayon matut matutuntunan ni ko ni kong Boeing Remulla kung yung pong foreign na yon e eh, eh, ibinenta niya sa kabilang ba, eh, wala na po tayong matutuntun doon ito yung napakahirap so maski po yung saligang batas hirap na hirap po na tuntunin kayo sapagkat napakarami po ninyong ginamit na kaparaanan hindi ko naman po sinabing sinadya ninyong ano itago pero ganito po yung nangyayari kaya po kaya po humihirap Eh kasi po ang PDR, eh, isang, isang makabagong instrumento. Alam naman po ninyo na there are regulatory gaps in our present system. Tanggapin ninyo hindi, kung minsan po yung mga batas natin hindi makahabol sa bilis ng technology. Ang isa pong halimbawa, ito po. Ito pong... Uh, conditional access system na binigay sa ABS-CBN Corporation para makapag uh, palabas po kayo sa pamagitan ng, ng cable. Ang sabi po ng NTC sa inyo, huwag mo na kayong gagamit, sabi niya, ng isang cable channel hanggat hindi kami nakagagawa ng kaukulang tuntunin para i-regulate ito. Sinulatan po kayo ng NTC. Pero sa kabila po nun, Pinagwalang bahala ninyo, tinuloy pa rin ninyo, ano po ang gusto kong palabasin? Nauhuli po yung ano eh, talagang ganun po eh, napakabilis ng technology eh. So, maski dito po, 
mabilis po yung pag-create natin ng mga financial instrument, hindi makahabol ang ating regulatory system. Yun po yung nagiging dahilan, kaya nagkakaroon kami ng pananaw na nagagamit po ninyo ang PDRs sa paraan na nababiolate po ninyo ang ating saligang batas. Doon po sa yung, yung, yung pong kapangyarihan ng isang PDR holder sa delivery or sale, na, nakalagay din po sa, hindi lang isang dokumento po ang ginagamit ko, sarili po ninyo ito. Tingnan po ninyo yung ABS-CBN Corporation na nakalagay po yung, ito. Doon sa certificate po. Nakalagay po sa PDR certificate ito mismo eh. This certifies that blank, blank, blank is our registered holders of the Philippine deposit receipts contained herein and is our entitled upon the payment of the exercise price of 10 centavos per, per share or such amount as may be adjusted herein in accordance with the terms of the PDR instrument to the delivery or sale of one existing share of stock of ABS-CBN Broadcasting Corporation for every one PDR held. Eh, yun po ay, yun po ay possession, di ba? Ito naman po sa, yung right of delivery, nandito pa. Pwede po sumagot. <laughs> Ito po, bago niyo po sagutin, meron pa pong isang uh, pinagbabatayan. Dito po sa inyong PDR instrument under item 2.3. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. 2.3 form title transfer certificates. Upon exercise of the PDR exercise rights, the shares delivered or sold shall be lodged with the PCD unless and until the exercising holder in case of delivery or subsequent transferee in case of sale, request for upliftment into registered stock certificate evidencing shares. Napakalaki po ng mga kapangyarihan yung binibigay nyo. Paano po ninyo ipaliliwanag yung binigay nyo kapangyarihan na pagkatapos po ninyong maibenta yung share, binigyan nyo ng karapatan yung holder na baguhin yung karapatan na nakasaad doon sa pamagitan na ng isang extraordinary resolution. Nandito po eh. Ah, kung mamarapatin niyo po ay yung Sige pong po. extraordinary resolution na yon ay hindi po extraordinary resolution ng ABS-CBN Broadcasting Company. Yun po ay extraordinary resolution ng mga PDR holders. Kasi po, yung inexplain namin kanina, yung relationship ng PDR holders at ABS-CBN com uh, Holdings Company ay contractual po. So alam niyo naman po na pag kontrata, both parties can agree to change the terms on the basis of contract. Wala pong pakialam doon ng ABS-CBN Broadcasting Company. At yung mga nasa PCD nominee po na nasa kustudiya nila dahil sila ang mga underlying shares ng PDRs, ang bumoboto po niyan ay ABS-CBN Holdings Corporation, hindi po PDR holders. In no way po, sila pin, uh, pinapayagan na bumoto at yung, uh, yung ini-stress nyo po na delivery or sale ang ini-explain ho namin delivery to Philippine nationals kung sila ay entitled in which case i-deliver ng P, uh, ABS-CBN holding sa kanila yung share upon exercise of the right Kung hindi po sila qualified, as in the case of foreigners, then ang kanila po ay yung sale. Ibibenta po yung shares at yung pera lang po ang mapupunta sa banyagang naghahawak ng PDRs. So, mm, medyo magkaiba po sila. Naunawaan po natin Final yun. statement, uh, Deputy Speaker Marcoleta. Final statement na po at sumobra na po kayo sa oras pero bibigyan ko po kayong tatlong minuto sa susunod na hearing bago po tayo lumipat sa panibagong isyo. Salamat po. Hindi po nangangahulugan na natapos na po. Meron pa po kasi kung konting itatanong, Mr. Chair, pero if I am allowed a little time, 
to uh, summarize, ang, ang pagdinig po natin sa mga PDRs o Philippine Depository Receipts ay para lamang matingnan nating mabuti kung itong mga financial instruments na ito ay nakalalabag sa tuntunin na itinakda ng ating saligang batas tungkol sa pagmemeari o pamamalakad ng isang mass media. Napaka-importante po nito, Mr. Chair, sapagkat sa panahong ito, makabagong pamamaraan po para mag ka ng capital, kukunti ang risk. Tama naman po yung kagaya ng opening statement po ni Attorney, uh, convenient po tsok at, at saka beneficial ito eh. But no matter how creative it is, no matter how innovative that financial instrument is, it is incumbent upon us to see to it that the constitutional provision on ownership, it is a, actually a constitutional, constitutional injunction against ownership of foreigners sapagkat talaga pong 100% ang inahanap ng ating saligang patas. Kailangan po kasi nating mapangalagaan yun. Kagaya po nung nalalaman ng lahat, ang sabi nga po nila, meron po kasing prinsipyo sa batas, Mr. Chair. Alam naman po siguro ng mga abogado ng ABS-CBN, meron tayong Latin maxim on, on this particular subject matter na maaari natin gamitin. Um, Cuando a liquid, sabi niya, ex prohibitor, prohibitor ex directa, prohibitor, es per aliquum. Sa English po, eh, sabi nila, what cannot be legally done directly shall not be done indirectly. Sa Tagalog po, Mr. Chair, tagay naman po yung taga Bulacan. Pagpasensyahin nyo na po yung Tagalog ko, pero ililiwat ko po sa Tagalog, alang-alang po sa ating mga kababayan. Ang hindi mo magagawang, ang hindi mo magagawang, ah, hindi ganito po. Pasensya na po, ano po. Ang hindi mo direktang magagawa na walang gusot ay huwag mong idaan sa pagpapalusot. Salamat po, Mr. Chair. Hanggang sa ibang araw para makapagtanong naman. Maraming, Maraming salamat, salamat uh, Deputy Speaker Marco